ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒന്നും നമ്മൾ ബട്ടർ കുക്കീസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ബട്ടർ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെക്കുക അതിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്ന ബട്ടറാണ് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ബട്ടർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല എഗ്ലെസ് കുക്കീസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ല അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പിന് മേളിൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കാണും അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ളൊരു മെഷർമെൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലെ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പം ബട്ടറിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നൊന്നുമല്ല പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന വാനില എസൻസാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വാനില എസൻസും നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈദയും ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അരിച്ചു തന്നെ ചേർക്കുക ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പൊ കേക്കിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്കീസിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊടികളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അകമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കീസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനിയിപ്പം ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് ഇളക്കിയിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് മൈദ മിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് മൈദ വേവാതെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക
അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ഒരു രീതി പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഇനിയൊരു വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പാലും വെള്ളവും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കീസിനുള്ള മിക്സ്ചർ ഇതിനി നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇപ്പം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൻ്റെ കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടോട്ട് ഒരു നോസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നോസിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന നോസിലെ റോസ് വരയ്ക്കുന്ന നോസിലാണിത് അപ്പം അത് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ കോർണർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാണ് ഇതുപോലൊന്ന് അമർത്തിയെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ പരട്ടിയിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോസിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആ സിപ്ലോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ വരത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനിപ്പോൾ നോസിലുള്ള കൊണ്ട് റോസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിപ്ലോക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിപ്ലോക്ക് കുറച്ച് കട്ടി വേണം കാരണം ഈ ബാറ്ററി ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കവർ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം ചിലതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ചില ഓവൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവന് കെൻവുഡിൻ്റെ ആണ് അതിനകത്തൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓവനിലല്ലാത്ത റെസിപ്പീസ് കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ അല്ലാതെയും ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല ശരിയായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സമയം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വെന്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ആവുന്നില്ലയോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടോ ഇതേ നമ്മുടെ സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആയി വരും ചൂടോടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ചൂടാറി കഴിയുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്